오래된 그 고혈압과 그리고 그 희귀병이라고 하는 그 류마티스 관절염을 앓고 있었습니다. 근데 그게 이제 너무 오래되다 보니까 통증이 너무 심하고요. 또 약을 먹어도 잘 낫지 않아서 이 길을 오게 됐습니다. 예, 저는 그 사실 얼마만 없었는데 제 집사람이 아주 딸내미하고 아주 강력하게 요구를 했습니다. 당신 뱃살 좀 빼고 어, 또 혈당 수치도 높으니까 이 기회에 같이 갑시다 하고 아주 강력하게 요구하는 바람에 같이 쫓아오게 됐습니다. 저는 여기 힐링스쿨이 어딘지도 잘 몰랐고요. 그냥 막연하게 이 통증만 줄여주면 어디라도 가겠다 이 생각이 왔기 때문에 다른 생각은 없었습니다. 저도 중성지방도 많고 혈당이 약을 먹으면서도 130이 나와가지고 아 이거는 당뇨병으로서 그냥 놔둬서는 안 되겠다. 이번 기회에 철저하게 교육받아서 건강을 지키자 하는 마음으로 왔습니다. 아, 너무 많죠. 저는 집에서 사실 걸음 걷기가 힘들었습니다. 여기 들어올 때도 입소할 때도 여기 들어올 때그 현관 앞에서 쫄룩쫄룩 하는 모습에 참 참담했습니다. 전. 근데 이렇게 저 하루 이틀 지나면서 통증이 조금씩 조금씩 주는 거예요. 많이는 안 줄었어요. 조금 조금 줄더니 일주일 되면서부터 통증도 많이 줄고요. 또 고혈압약도 끊었습니다. 이런 일이 어디 있습니까? 저는 정말 새로 태어난 기분이에요. 응, 날아가고 싶어요. 혈압이요. 약을 먹어도 185 수축기 혈압이 그랬었는데 약을 안 먹고 오늘 보니까 133입니다. 그래서 심무식을 하면서 이렇게 좋아질 수가 있나 싶어서 박사님을 말씀 아주 그냥 다 간직해서 꼬박꼬박 저었습니다. 가서도 틀림없이 또 우리 남편이 같이 왔기 때문에 식무식을 얼마든지 할수 있을 것 같습니다. 계속 할 겁니다, 저는. 네. 저는 그 몸무게가 81kg였는데 지금 5kg가 빠졌습니다. 지금 배가 아주 훌쭉해진 것 같습니다. 라고 또 혈압은 아주 높진 않았는데 지금 112에 70으로다가 내려왔고요. 그리고 또 혈당도 그 130에서 110으로 떨어져 가지고 아주 그큰 보람을 느끼고 있습니다. 저는 사실은 이렇게 그 힐링 캠프라 그래도 이런 엄청난 교육인 줄은 정말 몰랐습니다. 박사님께서 참 쉬지 쉬지 않으세요. 저희가 식사할 때도 하나하나 저희가 귀에 들어가게 이건 어떻다 저건 저렇다 한 번, 두 번, 세번막 강조해서 말씀하십니다. 마치 어린 아이를 물가에 내놓은 것처럼 하나하나 교육을 하셨어요. 저는 거기에 너무 감동을 받아가지고 들으면서도 눈물을 너무 많이 흘렸습니다. 어떻게 제가 내일 떠날지 모르겠습니다. 여기를. 에, 저도 막상 떠나려고 하니까 좀 아쉽고 또좀 서글픈 마음이 있습니다. 사실은 그 황성수 박사님의 지금 그 가르침이 그 우리 일반 학교에서 배우는 또 일반 사회에서 그 교육받는 것하고는 너무나 천지 차이로 달랐고 또 너무나 철저하고 또 엄하시면서도 때로는 부드럽게 또 이렇게 가르치는 모습하고 진짜 가르치는 열정이 아주 젊은 그 교수님보다 대단하다고 저희가 느꼈습니다. 저는 계획이 있습니다. 여러분들한테 이거를 홍보를 해서 신문식을 꼭 해야 된다. 동무식을 이왕이면 안 먹는 게 좋다 이렇게 홍보하고 싶고요. 저는 열심히 해서 모범이 되겠습니다. 저도 일단 집에 가게 되면 은제 친구들이 뚱보가 많습니다. 뚱보들한테 철저하게 교육받은 것을 전수하고 너도 여기 한번 와봐라. 그러면 나같이 배가 쏙 빠질 거다. 이렇게 홍보하고 또 친지는 물론 동창 다방면으로 홍보해서 우리 힐링스쿨이 진짜 우리나라 제일 가는 식물식 변화를 가져오는 곳으로 다가 홍보하겠습니다. <목소리>